ദ ഗ്രേറ്റ് ലവർ ഓഫ് ദ യൂക്രിസ്റ്റ് കൊർട്ടോണയിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിലൂടെ കുപ്രസദ്ധയാവുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധയാണ് കൊർട്ടോണയിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് ടസ്കാനിയയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് മാർഗരറ്റ് ജനിച്ചത് ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ പുനർവിവാഹം കഴിച്ചു ക്രൂരയായിരുന്ന രണ്ടാനമ്മ മാർഗരറ്റിൽ എല്ലാത്തരം കുറ്റവും ആരോപിച്ച് അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അസാധാരണ വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചു ഒൻപത് വർഷം രണ്ടാനമ്മയുടെ പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച അവൾ അയൽവാസിയായ ഒരു പ്രമാണിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി അന്നവൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തി അവൻ അവളെ വശീകരിച്ചു അവർ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം വിവാഹം നടന്നുമില്ല ഒൻപത് വർഷമാണ് ഈ ജീവിതം ദീർഘിച്ചത് അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് അവൻ ഫ്രാൻസിസ്കിന് മൂന്നാം സഭയിൽ അംഗമായി ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഒന്നാം തരം കുതിരയിൽ അവൾ നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ദിവസം തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നായാട്ടിന് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയില്ല അന്ന് അവൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ മരണവാർത്ത മാർഗരറ്റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടാക്കി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അവളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുവാൻ രണ്ടാനമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല അവൾ കൊർട്ടോണയിലേക്ക് പോയി ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസികളുടെ സഹായം തേടി തന്റെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന് അവൾ പലവട്ടം പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചു നഗരത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മാർഗരറ്റ് ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭിക്ഷാടനം മാത്രമായിരുന്നു വരുമാന മാർഗം അതുവഴി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തെ അവളുടെ ജീവിതം കണ്ട സന്യാസിമാർ അവളെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയിൽ അംഗമാക്കി കടുത്ത ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിലൂടെ മാർഗരറ്റിന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ പരിത്യാഗ നിർഭരമായി അവൾക്ക് ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യമൊന്നും പലർക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ലെങ്കിലും സാവകാശം എല്ലാവരും അവളെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലമായപ്പോഴേക്കും വിശുദ്ധയിലൂടെ ധാരാളം രോഗശാന്തികളും കഠിന പാപികളായിരുന്ന പലർക്കും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടായി അൻപതാം വയസ്സിൽ കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച ദിവസം വിശുദ്ധ മരിച്ചു കൊർട്ടോണയിലെ മാർഗരറ്റ് നാമത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ബസലിക്കയിൽ ഇന്നും അവളുടെ അഴുകാത്ത ശരീരം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്താനീകരണം പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എന്നത് അവിടുന്ന് മറക്കുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നാം എന്താണ് എന്നതാണ് നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിന് നമ്മെ അർഹരാക്കി തീർക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതി ലേഖനം എട്ടാമധ്യായ ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ 